老师们、同学们，大家好。现在我们跟大家讲魏晋玄学之风。我们跟大家介绍一下魏晋玄学啊，正史时期的以王弼为代表的啊，以吴为本的思想；竹林时期的嵇康、阮籍的啊批判意识，和元康时期的。郭象的读画呢，啊，最后做一个小结。魏晋南北朝时期呢，我们通常说的是啊，思想史、哲学史是叫魏晋玄学。其实呢，魏晋时代的经学、史学、佛学也是大盛啊。我们习惯于说先秦子学、两汉经学、魏晋玄学、隋唐佛学、宋明理学等等，这只是对这个时代的其中之一的。啊，就特色来讲的，并不能概括这一时段的学术思潮的全部。我们今天介绍的像正史年间呢、啊，那是为齐王曹芳的啊，正史是他的年号，是公元二百四十到二百四十八年。竹林时期呢，其实也就是在嘉平年间呢、啊，啊，也是齐王方。嘉平年间呢，啊，那个时代呢，形势当然就已经窘迫了啊。大家知道，二百四十九年这一年很重要啊，司马懿发动政变啊，杀了曹爽啊。这一年呢，这个何晏呢也掉了脑袋啊。这个时候呢，虽然有一些竹林学者啊，学术界也有很多人不同意说这七个人可能没有碰到一起哈、啊，也有一些不同的议论。这个，但是我们还是倾向于认为，有很多史料表明，像阮籍、嵇康、山涛、向秀、王戎、阮咸、刘麟等，他们聚在山阳啊，啊，他们可能会其中有一部分，啊，啊这几个和那几个啊，在竹竹林之游啊，啊，清谈隐居啊，啊，我跟大家说到，就是这个时候的清谈呢、啊，和前期的清谈已经不一样了，啊，有一点变味了。这个时候呢，因为形势啊已经窘迫了。后面就是讲的元康时期是晋惠帝司马衷啊的年号了啊。我们知道玄学的思想资源呢，主要是易老庄，当然也有《论语》啊。庄子可以说在思想史上啊，这个时代被抬起来了啊，被抬起来了啊，它有显著的作用。而玄学思潮，它讨讨论的主要问题，我们从哲学史上来看，它是一个本体论的问题，也就是所谓本末有无之变。还有像财性的问题，啊，有所谓财性事本，啊，财性情理之变，啊，还有圣人关于圣人之变，有孔老优劣论呢、啊，啊，其实这里面就是自然和明教之的之变。与此相关的还有言义之辩，言义之辩可以说是啊本末有误之论的一个延长。大概我们在哲学史上非常重视的是这样几个变数啊。著名学者汤运同先生他讲，魏晋时代在中国思想史上一个最重要的转折，它是我们从宇宙生成论转到了宇宙的本体论啊，本体的思想。来自于我们今天对于老子的解读，其实就奠定于这一时代啊。没有王弼的解老，我们今天可能对老子的解读不是这个样子啊。何晏我们知道他是啊曹操的养子嘛啊，他和曹丕、曹植都是在一起生活的。啊、王弼是一个少年天才的啊哲学家，他只活了二十四岁。我们看，这是王弼，正是玄风啊。正是年间，何晏、王弼、祖述老庄啊，立论以为天地万物皆以无为为本，无为者，开无成物，无往而不存也。阴阳是以化生，万物是以成形，贤者是以成德。
不孝者，是以免身，故无知为用，无觉而贵矣。何用王弼他的贵无论呢？啊，奠定的魏晋玄学的理论基础。就像我们跟大家讲这个老子一样，无不是没有，无恰好是大有，啊，无事无限性。啊，无限性，圣人体无，圣人最能够体会无这个本体。啊，王弼少年的时候啊，啊，他曾经啊回答过比他年长得多的啊当时的吏部侍郎啊，裴辉，裴辉问曰：“夫无者，成万物之所知也。”所依凭的，啊，你们说无是以无为本，啊，但是你们圣人孔子呢，却不肯肯定无啊，而老子呢，又拼命的讲无啊，这是什么道理呢？王弼的回答是：圣人在这里指孔子，哈、啊，孔子才真正体验到无，而无呢？又不可以来解释，一解释就把它具体化了啊！我们就像道，一解释就把它一定要有一个名相，有名相就把它固化了、具体化了。所以，孔子的聪明是不说无。老子呢，有有是有者，他说其实老子很强调的是有的世界、有限的世界，所以呢。恒言这个有的不足啊，所以才讲无啊，才讲无。我们在另一个文本中，在《世说新语》中所记录的这一段呢，啊，它又是有出入的啊，文字上有出入，意思是一样的啊。还没有成年的、未弱冠的王弼啊，对长者裴辉呀啊,啊，他的回答是：圣人体无，无又不可以训啊，训诂的训啊，解释的意思。故言必己有，老庄未免于有啊！啊，恒信其所不足啊！老庄其实是太过执定于有，所以他们才来啊解释啊解释这个高谈所谓无，他、啊、这正应了老子所说的正言落反。王弼除除了啊注《周易》老庄之外啊。他还著《论语》，还有《论语遗实》。他说：“道者啊，无之称也，无不通也，无不有也。况之曰道？假设它是一个道，既然无体，不可为相，看不见摸不着啊。我们不把它拘泥为一个现象啊，因为道是最高的一个存在。啊、相对于有来说呢，无是最。”更有根本性的范畴，它是宇宙的本体。我们知道，在老子文本的六十四章中啊，有的无和有是两两相对的，有的无是超出于有无对待之上的。这个超出于有无对待之上的无，就是道，这是更为根本的范畴，是宇宙的本体。啊，说无形无名者，万物之中也。啊，不温不凉，不公不伤。听之不可得而闻，视之不可得而彰，体之不可得而知，味之不可得而尝。啊，所以它是品物之中主，包通天地，历史不尽也。啊，这是老子指略中所讲到的这样一个相对于道的这个无。无和有的关系是体和用的关系，本和末的关系。所以王弼的主张啊，他以无为体。以有为用，以无为本，以有为末，这是贵无的哲学的一个纲领。我们知道，我们今天解读老子啊，都已经采取这样一种方式来加以解读了啊。这是王弼助老子，他着重强调的是有体大用。王弼助周易，他重点是强调的由用来显体。哈、啊，体用论，体用论呢、啊？魏晋时期的体用论是啊最为发达。王弼讲：“夫众不能自重啊
，自用者是自寡者也。夫动不能自动啊，自天下之动者，真夫一者也。啊，一道无啊，故众之所以得贤成者，啊，多样性的世界所以能够都存在。它主要还是有一个“自一”者，啊，以一统万呢，啊，以一统万。所以他说，老子的书啊，我们几乎可以一言以蔽之，用四个字来解读，叫“从本息末”啊。他说：“观其所由，看它的根据；寻其所归，看它的归宿。”言不远重，事不始主。啊，老子五千言呐、啊，文虽五千，贯之者一也。这个一就是我们刚讲到的无，就是我们刚讲到的无限，就是道。啊，所以我们一定要了解到啊，这个一以贯之的一呀、啊。我们来看待这个现象世界呀、啊，如果我们。要追寻到它的本体，恰好是个无的啊道的这个本体，无不是没有，无恰好是产生有的一个根源和根据啊，所以呢啊，正是玄风啊，王弼啊，他以无为本呐啊,啊，他所抬高的这个无才是世界的本源，这不是消解现象世界。而是追溯到有形有相的现象世界的本体的这样一个东西。有一本末之变，它在发展的时候一定会带来言意之变。关于言相意的讨论，我们知道《庄子》中就有了。啊，王弼在解读《周易》的时候，引用了庄子的这个话来加以。解释啊，他说：“言者所以名相，得相而忘言呐、啊；相者所以存意，得意而忘相啊。”啊，好像是我们用提者所以在吐啊，啊，得吐而忘提啊，提是补吐的工具啊。那么全者所以在于啊，啊，得于而忘全呐、啊。啊，这个是庄子的话，他来加以解读啊，加以解读。他说：“相意。”言三者之间，意是最为重要的。我们得到了意，那么啊，相和言就可以忽略不计了，啊，忽略不计了。所以他的得意而忘相，得相而忘言，啊。他解读《周易》的记辞传，他说，一方面认为是书不尽言，言不尽意呀、啊，指出语言文字的局限性。不能完全表达圣人的意思啊。另一方面呢，他又说：“圣人立相以尽意，即持焉以尽言。”那么尽管如此啊，意很重要，但是意不是悬空的，我们还是要用相和词这些工具才能表达出来啊，才能表达出来。相相思维，这是我们中国人的。一个思维的特征，同时，我们是透过言辞，透过相，啊，然后达到对于意义的把握。庄子讲圣人之言是极，啊，成极。圣人之意是所以极，极之所以者。庄子要求我们是极，不等于所以极。啊，所以天运篇呐，啊，假老子之口说呀。六经都是先王之臣疾也，啊，那么我们要探讨的是这个疾之后的所以疾，啊，而这个东西是最为重要的，这也就是王弼所解读的，啊，我们要讨论到相和言之后的义，啊，所以王弼既是言可以尽义者，又是言不尽义者。他把两者统合、统一了起来，啊，尽意莫落相，尽相莫落言，得意在妄相，得相在妄言，啊，在妄言。我们稍微说了一下，啊，王弼所代表的，啊，正史的玄风。下面我们就这样讲一下竹林时代
，极康和软极，啊，我们知道软极，它是经常是做一些啊惊世骇俗又纯真无邪的事情，啊啊，喝酒喝酒，喝的酩酊大醉，啊，邻家的美少妇啊，啊，也喝酒喝酒喝酒，他们两人就倒在一个床上，啊，但什么事都没有，啊，又继续喝酒喝酒，啊，醉酒。那是那个时代的，像他们处在两难之中的一种自保的妙法，不愿意去做官，不愿意为司马氏服务，啊，他们要抗拒这个啊司马氏集团，因此他们也有胸中的傀儡啊，累傀呀，要用酒来把它消止。啊，嵇康大家更熟悉了，啊，他也是个美男子，啊，美男子。按照灵教和自然的关系的讨论，灵教啊，功名利禄啊，啊，名分等级啊，现实的政治社会，自然那是山林之中啊，超越现实政治的这样一种啊，隐居的或者是放达的这种境界，那么。阮籍、嵇康他们的办法是呢，啊，他们任性放荡啊，事情酣酒啊，他们对于礼乐这些名教不屑一顾。其实他们觉得是真名教，啊，真名教。他写的《大能先生传》啊，各位都很熟悉啊，《大能先生》是与道同体的，像庄子的《逍遥游》所说的啊，和天地并生，啊，行为高妙，不拘于俗。以天地为家，与造化为友，是自然为生命。而和大冷先生对相对的语中君子呢，他是福有常色，貌有常德，言有常度，行有常事，那是居守于礼的啊，诵周孔之遗训，探唐禹之道德，以明教为归类者。我们看大冷先生传，把这两者。对立起来，啊，对立起来，这是阮籍啊，他的一种啊，对于啊世俗的一种超越。嵇康，我们看他少有俊才，啊，旷迈不群，高亮任性，不修名誉，啊，宽简有大量，他其实胸量很大，啊，学府思授，博洽多闻。长而好老庄之业，恬静无欲，啊，同时他也喜欢这个啊，服侍啊，服长生不老的丹药啊，等等等等，他弹琴咏诗啊，啊，自足于怀抱之中。他的早年是主张灵教本于自然，以自然为无，这就是我们前面讲到的。这样一个本体的道，以明教为乐为用，强调明教应该顺应人的自然本性。他中年以后呢，继而提出了越明教而任自然的思想主张。啊，我们知道啊，儒家明教的思想和他和他们所宣扬的忠孝节义这些规范都很重要。其实，嵇康、阮籍这些人，他们是真明教、真讲忠孝节义的。但是，当这些东西被统治者、被当时篡权的司马氏集团所利用，成为他们的工具的时候，这些东西就异化了，已经不再是真诚的维系这个社会的，乃至于啊安身立命的这些仁爱忠孝这些观念了。所以嵇康呢，深恶痛绝，啊，他是主张真正的忠孝节义的，他是追求精神独立的自由，所以他把明教和自然呢对立起来，认为明教是违背自然本性的，是对大道的凌迟。啊，《南自然好学论》里面他讲啊，即自然不存，大道凌迟啊，大道废了，啊，这样才开始。做文墨来传授这个意思，啊，这样才以后才有了仁义，来怎么样的
啊，安顿人的心，这样才有了名分，怎么样的来规定是社会的规范，才有劝学讲文呐、啊，然后有了这种啊这样一种教，所以他觉得六经呐、啊，百家呀，其实都很丰富，但是如果这些东西成了密融之徒，取得荣誉，取得名声的。啊，起的利益的啊，这样一种工具啊，大家都是啊，奔金呐啊，奔物、啊、而不绝呀、啊，这个就非常的糟糕了啊，糟糕了。所以他就说，把大家的这样一个心灵呐、啊，如果不是一种自然放杂的心灵，而是畏畏缩缩于这样一种名教之中，那人就啊，知识分子就没有节操可言。他的朋友竹林七贤之一的三涛三巨源啊，从吏部郎的位置上升迁，他向当权者推荐嵇康来继任吏部郎啊。嵇康知道这个事以后，写了《与三巨源绝交书》，大家都读过。其实这表达的是他对于礼教和政治的嘲讽和厌恶啊，所以他一再提倡的是。亲见唐玉而笑大禹啊，非汤武而薄周孔这样一个主张，他跳出来啊，他完全要讲啊老庄的这样一种趋向，这种意志，这种意志其实也是他对当时政治的一种批判，他采取的一种不得已的一种方式啊，所以他就啊好酒啊啊山林游乐啦啊，他其实是在。与当朝的司马氏集团不合作的态度，啊，当钟会青裘肥马，兵兵从如云，来到山阳寻访嵇康，欲借以自重的时候，嵇康正在断铁啊打铁，嵇康和人打铁呢，啊，对这些显赫的人物呢，根本不理睬。旁若无人，继续在那里断铁打铁，是钟会大失颜面了。钟会这这些人要走的时候啊，嵇康突然发语说：“何所闻而来？啊，何所见而去？”啊，他也回答的很机巧，啊，他说：“闻所闻而来，见所见而去。”他回答是这样回答，但是我们知道钟会回去以后就进谗，啊，后来就是啊让司马昭杀了嵇康，啊，嵇康应该是哲学的烈士，今师三千太学的学子要拜嵇康为师，请求司马氏不要杀嵇康，啊，遇事这样。当局就遇事觉得司马司马昭就遇事觉得危险，啊，以不孝的罪名杀害了嵇康。临行之前，啊，嵇康饮酒，弹琴，啊，弹琴，啊，《广陵散》是他弹的最好的一曲，啊，他说了一句，啊，弹了以后就说了一句，《广陵散》。如今绝矣，然后弃琴，从容就矣。所以，像嵇康、阮籍他们的人格，其实就是把三玄这种哲学精神人格化、人格化。所以，他们所代表的一种批判，对于俗世社会的啊，特别对司马氏集团的那种。功利的，或者是钳制人的，啊，滥杀无辜的，啊，这样一种政治批判，他表达的哲学层面就是越明教而任之难，啊，任之难。当然，随着何晏被杀，夏侯玄被杀，嵇康被杀，那是司马氏啊，啊，司马懿、司马师、司马昭三次屠杀，啊，未尽之际。清朝魏的主要的林氏集团的首领就是何晏
、夏侯玄、嵇康都被杀啊，所以呢啊，这样一种残酷的杀戮啊，名士们后来提心吊胆，朝不保夕，以后就很难有真正的所谓清谈。玄学清谈。下一个阶段呢，我们看元康时期。元康时期的代表者，也是竹林七贤之一的向秀。啊，他死了以后呢，主要是郭相。啊，他们两人主要是铸庄。我们知道今天的庄子的注释啊，还得益于啊，相郭二人的注。关于这个这个著著作权问题啊，哈、啊，历史上就有争论啊，有的说是郭相超的相秀啊，大概学者们认定呢，还是两个人共同的一个成果。当然啊，相秀呢，他留下了很多东西，但后来主要是郭相把它整理和扩充，成为今天的我们所啊还能够哈、啊、读懂庄子啊，还是靠了。包括相郭的《庄子注》在内的一些文本，我们知道何晏、王弼的《贵无论》呢，是一个本体的哲学，但是这个哲学，它对于现象世界、对于明教，是采取一种等而下之的一个啊一种判断，判断。于是就有裴维，他有《从有论》，裴维是从世俗社会的。秩序的整治来着想的，哲学上表明它是从有，不是那种贵无。有既不是从无产生的，这是裴威的观点；又不是从有产生的，那么有从何来呢？面对着贵无论和从有论，元康时期的玄学、国相的玄学，他来才展开这样一个讨论。我们看他是怎么讨论。他说：“贵无论和从有论，我们来看，其实生生者是谁呢？有是从无生的，无是从道生的。那么，啊，国相的讨论是，这些都是自己生成的。”我既不能生物，物亦不能生我，则我是自然的。天然只是说以天言，其实就是自然的，并没有造物主，并没有源头，它自己产生自己，自就是自然，自己而已，不待他物而然。万物何以能自生自为自由呢？他说：万物是独化与玄冥之境呢、啊。毒化就是无代之化呀，啊，所以万事万物的生成变化是独立的，不依赖其他的条件，外部之于道，内部由于己，啊，所以玄命之景呢，它是万物毒化的场所和境界啊，啊，当然这个境界是没有差别、没有是非、没有彼此的啊，起无论的那样一种境界，但是他要说呢，啊，每个物都是自己产生自己。统一是在玄冥之之境之中来统一啊，这是郭相的毒化论。我们知道郭相的毒化论呢，万物毒化的它的一个另外一个根据呢，是万物各有定分啊，因为万物各使其性，各自主其性啊，大小具足。而玄冥之境呢，也不在毒化之外，就在毒化之中。整体的和谐，它是以个体的和谐为前提。所以这样形成道通唯一的一个整体网络，把这个观点推到自然和明教的讨论上，郭相认为明教就是自然，自然就是明教。仁义之内的道德规范，并不在人的本性之外，恰好是人性自然的一部分。我们如果真是各安其天性，顺应明教的规范，能够各随其欲，各尽其性，实现自然。他说：“圣人处在明教包裹之中啊，似乎是无法实现其自然本性。其实不然，啊，自然无为并不是终日在山林之中。他强调，常由外以弘内，悟心而顺有。
常终日灰行而神气无变，俯仰万机而淡然自若啊！其实，在庙堂之上啊，他的心无异于在山林之中。我们看郭象，他是把这两者统一了起来啊。整个的魏晋玄学，汤用同先生讲，玄学之风啊，从开始它是崇尚自然，而尤其。啊，要对于明教之大房呢，也要展开一个认真的对待。王弼的形上学虽然属于道家，但是他的立身形式呢，还是儒家的风骨。王弼把明教和自然结合起来，啊，嵇康远集，越明教而论自然，否定明教，脱离现实去追求自我精神。裴维呢？他非常现实，他讲明教，但又缺乏超越精神。郭象呢，总结综合两端，解决现实和超越的问题。啊，现实是可以超越的，但是现实也是值得尊重的。啊，所以我们应该用儒道之汇通来界定玄学。关于玄学呢，我们就讲到这里。看各位有没有什么问题？啊，没有，我们就到这里。啊，谢谢各位。